வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி தேவன் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஜபிக்க போறோம் நம்மள இந்த நேரத்துல ஜபத்துல நடத்து நம்மளோட ஜூம்ல சகோதரர் சுந்தர் இணைஞ்சிருக்காங்க இப்ப சுந்தர் நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க நம்ம சேர்ந்து ஜபிப்போமா சுந்தர் இந்த நாளிலே கற்பனை தந்த அண்டது ஜப வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் வந்தவர்கள் அண்டது இந்த ஜப வேலையில வந்து இருக்கிற ஊழியக்காரர்களையும் ஆசிர்வதிப்பீராக இதுல பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிப்பீராக கத்தாவின் நெறியாளரையும் ஆசிர்வதிப்பீராக அண்டவரே தகப்பனே ராஜா அண்டவர் இதன் மூலியமாக நாங்கள் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொண்டோம் என்று நாங்கள் சுவாசிக்கிறோம் தட்டத்தாமே இந்த ஜப வேலையை துவக்க முதல் முடிவு மட்டுமாக ஆசிர்வதிப்பீராக உங்களுடைய கருத்துல எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஏசு மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அப்படி ஆமேன் தேங்க்யூ சுந்தர் தேங்க்யூ இப்பொழுதும் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப அதிகமா விரும்புற ஒரு துதி ஆராதனை நேரம் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்கள்ல அதோட சேர்ந்து துதிப்போமா ஷால்னி அவங்க நம்மளை இப்ப வாட்ஸ்அப்ல நடத்துவாங்க ஷால்னி இந்த வேலையிலயும் நம்ம சுவாமிய ஆராதிக்கலாம் ஆலிலூயா ஆலிலூயா சர்வல்லவராலுகிரா ஆலிலூயா ஆலிலூயா சர்வல்லவராலுகிரா தூயரே Let us all sing together, God will make a way. Yes, God will make a way for each and every one. Whoever is seeing this video at this moment, God is going to make a way for each and every one. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be your guide, hold you close to, to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Let us all sing together. 
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for us. He will be our guide. Hold us close to, to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Patira, Patira, Sarva Valava Nire, to the Umake. Tudi umake, amen. Tu yare, tu yare, sarva valavar nire. Pati rare, tudi umake, amen. 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 Praise the Lord. Un mele katar or Armiana or to the Ara than an air the katar kurta. Now, partner the pool, God will make a way. There seems to be no way. Katanamle, Archerima the same on Adata Valamula Devan Arkra. Amen. In the Nalileo, Tanodianu was Archigal and Amlod Kuda, Pagarn the Kula. In the Nigel Shay, I'm Lord Kurain in the Kradiyar Abdin Pata. We are very, very happy to have India's first oxygen woman. Okay, our Lord Arumayana would Devon would be a pillar who do near Muthanadia are untiring social service. Say the Kundal Kragan Street Vision Abdin Soldra would organization or charitable trust is Sabitha at the Mulama, Valkila, Udaka Patavargal, Udaka Patavargal, Avargal Matila, Ma Peru Tirupani, say the Kundar Kragal, Abung and Amloda in a chirk rather Migan the Sandosho. So we are very, very happy to have Sister Sita Angel with us. Praise the Lord, Sita. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord, praise the Lord. So, Sita and Nagal Shila Vandar Krada, Engel Kumigun the Sandosho, Unglodia, Devan Kagan, a Sayer, a Panihala, Nangananja Arivo. So, in the Nigal Shlo, Ninga Yar, Yepri Nanbukula Ninga Vanding, Yepri Kartakaga, Uriya Sayenu, Abdin Suli Ungurarvo, Mandar, either Patina Mursila Kari, and later than a gate at the Richikaporo. So, Adela Arabic Kumunala. Uh, Sita, in the India's first oxygen woman, Abdin Suli Ungur title Kutrakan, other Patin is only. Actually, the Corona first wave was the carpet in order to work for them. And a second wave last year was the Yaralame Markham Mudia, the Chennai Rumba, Stambit and Air on the Yenga Patala Ambulance at the Mo Makal Alara Satana. So April Kadesi last date, Marna La May only. Then Amaka breathed Panamudina. Didin when the Ama on the night to twelve o'clock or come. Elek Muchi Veno, another Muchi Vidamurilla. Engel Kapala, in the knowledge of Illa, Axigena, school Padikamo, the Kelly Patruka, Mara Malata, Axigen, Aula, the Adikapra, in the knowledge in Kada. Say, Amma treatment path the Meta like Kundapona, Ulla is secular. Yellow hospital, Chennai, ninety nine point nine yellow hospital for taking a character, Kadesila, GH government hospital, and Uncle, you know, Yellow the ambulance Kapu, and ambulance with him. Uh, twelve hours mail and Nanga wait for the Uru ward, Uru bed, Amak Kadekada, and Solita Nanga wait for Nena, Elkanala Terri, the Kanu Munadi, Ama would weave one the Kunjakunjana, oxygen venu Nanga Kundupon ambulance, oxygen thin the Jana, ambulance lam, maybe four or five hours da. Apra, you know, the ambulance up the Kapring like ambulance Kadekil, a private ambulance, one not eight to Rumba Fularke, Anga Ure ambulance at two. In the Kadekwail. I was standing in a ventilator bed. Almost, I was in a ventilator bed. I was in a ventilator bed. I was in a 
பர்த்டே அம்மாவுக்கு அன்னைக்கே நான் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பிரேயர் தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் வச்சுட்டு சோ அம்மானா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அம்மானு பிடிக்காதவங்க யாரும் இல்ல சோ எங்க வீட்டுல வந்து எங்க அம்மா எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பில்லர் மாதிரி நான் வந்து அப்போ ப்ரே பண்ணிட்டு அழுதுட்டே இருக்கும்போது ஆண்டவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்கு சொன்னாரு ஆஹ் இன்னும் நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் ஏன்னா நான் வந்து போன வருஷம் வந்து பத்தொன்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஊழியத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுலக்கா சோ நான் அன்றைய பத்தொன்பது வருஷம் நான் ஓடிட்டேன் இன்னும் வார்த்தை இப்படி இருக்க நான் உடனே ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து பேசாம முழுசா கீழ்படிஞ்சு என்னோட மைண்ட் சொல்லுது அவ்வளவுதான் ஆனா மனசு சொல்லுது இல்ல இன்னும் ஓடணும் ஆண்டோருக்காக ஓடணும் அடுத்த செகண்டே ஓகே அம்மா ஆக்சிஜன் இல்லாம இருந்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இருக்கிற சென்னைக்கு நீடு ஆக்சிஜன் ஏன்னா நிறைய நாங்க அங்க வெயிட் பண்ணும் போதுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு லட்சம் பாடத்தை நான் வந்து லேர்ன் பண்ணேன் அவ்வளவு லெசன் ஆஹ் ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் ஒரு பக்கம் ஜனங்க அலற மரண அப்படி ஏன்னா அந்த ஜிஹெச்ல பாத்தீங்கன்னா டவர் த்ரீல தான் கொரோனா பேஷண்ட் இருந்தாங்க அங்க இருந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ற இடம் இங்க சோ எந்த பாடி இருந்தாலும் எல்லாருமே கிராஸ் பண்ணிதான் போகணும் வேற வழியே கிடையாது எல்லா அதை பார்த்துதான் ஆகணும் அந்த பாடி போகும் போது போகும்போது அந்த கவர்ல பேக் பண்ணி எல்லாம் அழுது போற சத்தம் அப்படியே இருதயமே சுக்குநூலா ஒடிற மாதிரி சோ நான் ப்ரே பண்ண இப்ப என்ன ஆக்சிஜன் நம் தேவை நம்ம அம்மா மாதிரி வேற யாருமே சாக கூடாது சோ காப்பாத்துறவங்க எல்லாருமே நம்ம அம்மாவா தான் இருப்பாங்க நிச்சயமான்னு சொல்லி நாங்க என்ன பண்ணக்கா எங்க கிட்ட ஒரு ஆட்டோ இருந்தது அந்த ஆட்டோ வந்து நாங்க ரெண்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணோம் நாங்க ஒண்ணு வந்து ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கவங்க ரெஸ்கியூ பண்ண இன்னொன்னு வந்து ஃபுட் கொடுப்போம் அந்த ஆட்டோலதான் ஏன்னா நாங்க எல்லாம் ரொம்ப ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலாம் நாங்க சாப்பாடு காலை சாப்பாடுனா என்னன்னே எனக்கு தெரியாது அதுக்காக தான் நாங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அந்த ஆட்டோல நாங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ஒரு நாலேஜ் இல்லை எங்களுக்கு எங்களோட மைண்ட்ல இருந்ததுலாம் ஆண்டுடைய வார்த்தை ஆஹ் ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் எங்களுக்கு இந்த பெயின் வலி ஒரு சின்ன முயற்சி அப்புறம் ஆட்டோல ஒரு ஸ்டாண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி சிலிண்டர் ஒண்ணு வச்சு அதுக்கப்புறம் அது சிலிண்டர் வச்சுட்டோம் அதுல ஃப்ளோ மீட்டர் ஒண்ணு இருக்கு அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் அது எதுவுமே எங்க கண்ணு முன்னாடி இல்லை எப்படியாவது ஜனங்களை காப்பாத்தணும் ஏன்னா இப்படி இப்படி இப்படின்னு செத்துக்கிட்டே இருக்காங்க கண்ணு முன்னாடி பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு இந்த தேர்வு அந்த தேர்வு அஹ் அடக்க பண்றது கூட கியூல நிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த நேரத்துல நாங்க வந்து ஆட்டோல ஆக்சிஜன் பிக்ஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நாளே நாங்க எங்க நான் ஆண்டவரோட இறக்கம் கிருபதாங்க ஆண்டோட வார்த்தை கீழ்படியும் போது ஆண்டவர் ஒரு சிறியவன எளியவனை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க கிட்டத்தட்ட நாங்க ஒரு தொண்ணூறு நாள் எட்நூறு பேருக்கு மேல காப்பாத்தினோம்ப்பா சோ அது நிறைய பேர் பார்த்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் உமன் இப்படிதான் ஒரு டைட்டில் வந்ததுக்கா ரொம்ப அருமையான அஹ் ஒரு தாட்சி சொன்னீங்க வெரி சாரி அம்மாவை இந்த நாட்கள் நீங்க இழந்ததுக்கு பட் அதன் மூலமா அநேகரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு சோ சீதா உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் நீங்க பிறந்தது நீங்க வளர்ந்தத குறித்து நீங்க உங்களுக்கு உங்களை அறிமுகப்படுத்தினீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் என்னோட பேர் வந்து சீதா நான் வந்து வர வளர்ந்தது பிறந்தது எல்லாமே சென்னை தான்க்கா ஆனா என்னோட அப்பா வந்து ஆறு வயசுல வந்து சித்தி அஹ் அப்போ சித்தி கொடுமையில ஆறு வயசுலயே சென்ட்ரலுக்கு வந்துட்டாங்க சோ என்னோட அப்பா வளர்ந்ததுக்குள்ள சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் எங்க அம்மா வந்து பாம்பே மும்பை மும்பைல விடி ஸ்டேஷன் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல நம்ம சர்ச்ல பேனர் வைக்கணும் பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேனர் ஷீட்ல ஏன்னா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு எட்டு வயசு இருக்கும் போது அம்மா என்ன பாம்பே கூட்டு போயிருக்காங்க அதுல தூங்கிட்டே இருப்போம் ஸ்ட்ரீட்ல தான் எல்லாமே தூங் தூங்கிட்டே இருப்போம் அங்க ஒரு முனிசிபாலிட்டி வண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வண்டி வந்தா எல்லாமே ஒரு நாலு குச்சி தான் இருக்கும் அந்த வண்டி வந்து சொன்னா அது வீடே இல்லாத மாதிரி எல்லாத்தையுமே சமமாக்கிடும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஏற்றி போயிடுவாங்க சாமார் பாத் அப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட் தான் அந்த கா சோ நான் நான் அம்மா அப்பா அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு பேருமே ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ரீட்ல வாழ்ந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அதான் எங்களோட எங்களோட விஷனே ஸ்ட்ரீட் விஷன் ஸ்ட்ரீட் எங்களோட மினிஸ்ட்ரி நேமே ஸ்ட்ரீட் விஷன் அதுல இருந்து விஷன் வந்ததாங்க நாங்க ஆறு பிள்ளைங்க நான் நாலாவது பிள்ளை நாங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு ரூம் தான் சின்ன ரூம்ல தான் நாங்க இன்னும் சின்ன வயசுல எல்லாம் நாங்க ஸ்ட்ரீட்ல தான் அப்பா அங்க கடைசியில தூங்கினா அம்மா இந்த கடைசியில அப்படிதான் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள தூங்கற
ஆஹ் எனக்கு வந்துக்கா நான் எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப படிக்காததுனால எங்க எங்களை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு அவங்களுக்கு விருப்பம் பிள்ளைங்க நல்லா நல்லா படிக்கணும்னு சோ எங்க எல்லாரையும் நல்லா படிக்க வச்சாங்க ஆனா அப்பா சென்டர்ல போட்டதா கூலி வேலைதான் பண்ணாரு அப்பா வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாதான் எங்களுக்கு சாப்பாடு ஃபீஸ் ஆஹ் லெவன்த்ல வந்து எனக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியல டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எனக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியல அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூல் வந்து நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போக அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் யாரை பார்த்தாலும் என்ன படிக்கிறீங்க கேட்பேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு படிக்க ஆசை இருக்கான்னு அப்போ பதினெட்டு வயசு மேல ஆனா ஆஹ் யூனிவர்சிட்டில வந்து ஒரு டிகிரி பண்ணலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பிகாம் படிக்க வச்சாங்க எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிகாம் வந்து படிச்சிருக்கேன் சரி 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 ஆஹ் அப்ப சொன்னீங்க நீங்க சின்ன வயதுல அப்பா அம்மாவுமே ஸ்ட்ரீட்ல வாழ்ந்ததுனால உங்களுடைய வாழ்க்கையும் நீங்க ஸ்ட்ரீட்ல தான் நீங்க ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க சோ ஒரு சிறு பிள்ளையா என்ன விதமான கடினமான பாதைகளை நீங்க கடக்க நேர்ந்தது நாங்க வந்து ஒரு ஏழ்மையான ஃபேமிலி தான் என்னோட பேக் என்னன்னா எங்களுக்கு சரியா பாதுகாப்பு இருக்காது எங்களுக்கு எங்களுக்கு அடிப்படை தேவை சரியா கிடைக்காது எல்லாமே எல்லாத்துலயுமே ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் தான் எல்லா விஷயத்துக்குமே எங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்துலயுமே வந்து ஸ்ட்ரகிள் தான் ஒரு நோட்டு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு பென்சில் வேணா கூட ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு ஸ்கூல் பேக் வேணா கூட பெரிய யூனிஃபார்ம் வாங்கினா கூட ஒரு பெரிய எல்லாத்துலயுமே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான் எல்லாமே ஒரு கஷ்டம் தான் எதுவுமே எங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஈஸியா கிடைக்கல ஸோ இன்னைக்கு இருக்க பிள்ளைங்க பாக்குற பிள்ளைங்க எல்லாம் இன்னைக்கு கேக்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடைக்கல மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் சீதா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் நம்ம அடிப்படை தேவை ஒரு வீடு நமக்கு சாப்பாடு ஒரு எஜுகேஷன் பேசிக் எஜுகேஷன் சொல்றதுக்குள்ள ஒரு பென்சில் கூட நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னா அப்ப அந்த நிலையில உங்க மனப்பான்மை எப்படி இருந்திருக்கும் எனக்கு அந்த அந்த நிலைமையில என்னால எதுவுமே இது எனக்கு அவ்வளவா தெரியல காரணம் ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது கத்தர் அனுமதித்த பாதை கத்த நம்மள நடத்தி வந்திருக்காரு சோ எப்பவுமே என்னோட விஷயம் என்னக்கா என்னோட எல்லா வழியையும் நான் வரமா கேட்ட ஆண்டோர் கேட்ட எனக்கு சாப்பாடு இல்லாத போது நான் ஐசு பாட்டு கேட்பேன் என்னோட இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடு இல்லை ஆனா ஒரு ஒரு காலம் வரும் ஆண்டவரே நான் சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு சாப்பாடு தரணும் இன்னைக்கு எனக்கு பென்சில் இல்ல ஐசுப்பா நான் நாங்க ஒரு பன்னெண்டு ஸ்லம்லக்கா ஒரு பன்னெண்டு சென்டர் வச்சோம் என்னன்னா ஒரு ரூபாய் கொடுத்தா என்ன வேணாலும் பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கும் பென்சில் பேனா ரப்பர் ஸ்கேல் ஸ்கூல் பேக் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தா பிள்ளைங்களை கிடைக்கும் சோ என்னோட வழிகள் எல்லாம் ஆண்டோர் கிட்ட நான் அந்த நேரத்துல என்னோட வாலிப நாட்கள் ஆண்டோட எனக்கு வரமாட்டாங்க எனக்கு பெட்ஷீட் கூட இல்ல போத்திக்க சரிய குளிரும் துப்பட்டா அம்மா புடவை அப்படி எல்லாம் வச்சு தான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்துமஸ் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சுனா விடுது பாத்தீங்களா இருபத்தஞ்சு நைட்டும் பன்னெண்டு மணிக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டாவது வருஷம் நாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்ட்ரீட்ல என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்ட ஆட்களுக்கு ஐநூறு பேருக்கு அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாத பக்கத்துல பெட்ஷீட் போத்திட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு கிறிஸ்துமஸ் அவங்களோட தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிதான் என்னோட வழி எல்லாம் ஆண்டு கிட்ட வரமா கேட்டு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சீதா நீங்க சொன்னது போல உங்க ரட்சிப்புக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னீங்க சரி இப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்த நீங்க சிறு வயதுல இருந்தே ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்ப குடும்பத்துல தான் வளர்ந்தீங்களா சின்னதுலயே உங்களுக்கு இயேசப்பா பத்தி தெரியுமா இல்லக்கா ஆக்சுவலா எங்க அப்பா வந்து குருசாமி எங்க அண்ணன் வந்து தீ மிதிப்பாங்க ஒரு ஏசு அறியாத குடும்பம் தானே எங்க வீட்டுல ரெண்டு ரூம்னா ஒரு ரூம் வந்து பூஜை ரூமா இருக்கும் ஆஹ் முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள்ல எத்தனை நாள் எங்க அப்பா கூட்டு கோயில் வச்சிருப்பாரு எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு ஃபேமிலி ஆனா இப்படி இருந்த எங்களோட ஃபேமிலியில எங்க பெரிய அக்காவுக்கு வந்து நாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் பாண்டிச்சேரி அந்த குழந்தை வந்து பாம்பு தோடு மாதிரி பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்னேக்கு மாதிரி அந்த குழந்தை பண்ண ஆனா எங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தை இறந்துடுச்சு அப்படிதான் சொன்னாங்க நான் வந்து அப்போ டியூஷன்ஸ் படிக்கும் போது சின்ன வயசுல எனக்கு டியூஷன் பக்கத்துல ஒரு அக்கா சண்டே ஸ்கூல் வச்சு இருப்பாங்க நான் அவங்க கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணேன் ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா எங்களுக்கு வந்து ரிலேஷனே கிடையாது எதா இருந்தாலும் நாங்க ஆறு பிள்ளைங்க அம்மா சோ அடுத்த ஜெனரேஷன் போது அக்கா குழந்தை நாங்க எல்லாருமே குழந
எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சோ கிறிஸ்டியனா மெழுகு ஒத்தி வச்சிருப்பாங்க முழங்கால் படிடுவாங்க அதுதான் நான் நேரா போய் முழங்கால் நான் ஏதாவது சொல்லு ஏசப்பா உயிர் எடுக்கிற கடவுள் இல்ல உயிர் கொடுக்கிற கடவுள் சின்ன பிள்ளைங்க எது கேட்டாலும் ஏசப்பா தருவாரு அலையிலயா அமீன்ஸ் தூத்துறோம் நான் ஜோமனே அங்க பாண்டிச்சேரியில கோரிமோடன் ஹாஸ்பிட்டல் அங்க வந்து அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்ஸ் ஏத்துறது வந்து பாட்டில் தான் பார்லிக்ஸ் பாட்டில் அதுல இப்பதான் பிளாஸ்டிக் வருது அப்போ அந்த ஒரு ஆய் கொடுத்து எங்க அம்மாவை தேடி ஒரு சிஸ்டர் வந்து ஆய் கொடுத்து உங்க குழந்தைய பத்தி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பேசணும் அங்க பூசுங்கனோடனே எங்க அம்மா அந்த ஆயில் பூசினோடனே அம்மா கைய அந்த தோல் ஒளி ஆரம்பிச்சோன்னா ரொம்ப அதிசயம் எங்க அம்மாவுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் இந்த குழந்தைய ஏன்னா அம்மா அப்பாவும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க குழந்தை பார்க்கவே இதுவா இருக்குன்னு எங்க அம்மா இயற்கையானவே ரொம்ப அன்பானம் இல்ல கடவுள் கொடுத்தது அதே போட்டோம் உயிரு சொல்லி எங்க அம்மா முந்தில வச்சுட்டு குழந்தை இறந்துச்சு அறந்துச்சா பாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கண்ணுக்கோ குழந்தை கண்ணு மூக்கு வாயில அவங்களே தலைக்கீழ ஆட்டுறது இப்படி எடுக்கிறது அந்த மாதிரி அப்போதான் நான் இங்க ஜோம் பண்ணும் போது அங்க ஆண்டு ஒரு அற்புதம் அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையை நான் இஷ்டப்பட்டேன் ஒரே ஒரு கடவுள் ஏசு மாத்திரம் தான் சீதா மியூட் ஆயிடுச்சு சீதா உங்களுடைய அக்கா ஒரே ஒரு கடவுள் ஏசு மாத்திரம் வாழ்க்கையை நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பாக்க போறாங்க நிறைய பேருக்கு ஏசுபா செய்யற அற்புதம் வேணா ஆனா வேணா அப்படிதான் என்னோட வந்தாங்க சோ நான் ஆண்டூருக்குள்ள வளர ஜோச்சி போக போக என்ன ரொம்ப ஆஹ் நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க இதை நீங்க பாக்க போறீங்க எனக்கு வந்து எங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப செப்பரேட் பண்ணிட்டாங்க என்ன வந்து ஆஹ் ஜோச்சிக்கு போறா ஜோச்சிக்கே போயிடுவா போல இருக்கு அப்படி இப்படி நிறைய விஷயம் ஆனா நான் வந்து விடவே இல்லை ஆண்டு வரேன் வயசு இருக்கும் சீதா உங்களுக்கு எத்தனை எனக்கு எனக்கு இருக்கும்க்கா எனக்கு வந்து ஆஹ் என்னோட டீன்க்கா என்னோட டீன் ஏஜ் அது அடிக்கிறது <laughs> 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 அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் வளர ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நான் ஒரு சோச்சிக்கு போக ஆரம்பிச்சு அப்புறம் சோச்சிக்கு போக போக ஆண்டூருக்குள்ள இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஆண்டூர் என் கூட பேசினாரு ஞானஸ்தானம் அப்புறம் நான் உடனே ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ் படிஞ்சு நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் ஏப்ரல் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த வசனம் எனக்கு ரோம பந்தன் இருபத்தி நான் அழைத்த அழைப்பும் கிருபையும் வரங்களும் மாறாது ஆனா என்னை முழு நேர ஊழியத்துக்கு அழைச்சு நான் வீட்டுல வந்து சொன்னேன் எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னா ஊழியத்து போகும் ஊழியத்து போயிட்டேன்னா பெற்றுக்கொண்டது எந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் ஒரே நேரத்துல தானா இல்லக்கா நான் வந்து ஒரு போர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன்னா எப்படின்னாக்கா அதாவது இரு வெளிச்ச வரத்துக்குள்ள நான் சர்ச்சில இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் வந்து என்னோட பதினேழு வயசு வரைக்கும் பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பாஸ்டர் எல்லாம் கேட் எல்லாம் தரத்துக்கு முன்னாடி நான் சர்ச்சில இருக்கணும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆத்மாவா இருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சக்கா எனக்கு வந்து எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குமோ அப்பெல்லாம் நான் ஊழியம் ஹாஸ்பிட்டல் ஊழியம் தெருவுல எங்க நிக்க வச்சாலும் ஆஹ் வெக்கம் மானம் சூடு சொன்ன எதுவும் இல்லாம நான் வசனத்தை சொல்லுவேன் ஆண்டோர் பத்தி சொல்லுவேன் எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு ஆத்மா தரன்னு சொன்னான்னா நாய் மாதிரி தெருவுல குலைக்க சொன்னாலும் நான் குலைப்பேன் ஒரு ஆத்மா தர பில்டிங் மேல இருந்து குதி சொன்னா கூட குதிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு ஆத்மாக்கள் வேணும் சோ ஏன்னா அந்த இயேசுபாவோட அன்பு அறிஞ்சு கொண்டேன் சோ என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் இயேசுபாவோட அன்பு தெரியாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய எனக்கு எனக்கு கிடைக்கிற நேரத்துல எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் ஜப ஜப கூட்டம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு நான் அங்க ஜபிக்கிறது நிறைய பாடல் கற்றுக்கொள்வது வசனங்கள் மனப்பாடம் என்னுடைய வாலிப நாட்கள்ல நான் வந்து நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் வேதத்திலயும் ஜபத்திலயும் உபவாசத்திலயும் ஊழியத்திலயும் அப்படிதான் என்னோட நேரத்தை நான் வந்து பைத்தியமா வைராக்கியமா என்னோட நாட்கள்ல நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் 
சோ நல்ல ஒரு ஆத்ம பாரத்தோட செயல்பட்டிருக்கீங்க இப்ப உங்களுடைய ஊழிய அழைப்பு பத்தி சொல்லுங்க இப்படி நீங்க ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்க நாட்டுல எப்படி முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிக்கணும்ன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்தது நான் ஞானஸ்தானம் வந்து மார்ச் மாசம் எடுத்துக்கா கரெக்டா ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டு ஒரே மாசத்துல ஆண்டு ஒரு ஏன்னா நான் எல்லாமே வந்து வார்த்தை தான் ஆண்டோட வார்த்தை என்னை நோக்கி வந்தது என்னோட நான் அழைத்த அழைப்பு கிருபையின் வரங்கள் மாறாது உடனே ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு நான் எங்களுடைய சபையிலேயே சேர்ந்து நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் வந்து என்ன நான் உப்பு கொடுத்துக்க உப்பு கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பைபிள் காலேஜ் படிக்கணும் ரொம்ப வேதத்தை நல்லா படிக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் நான் வந்து பைபிள் காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சு எனக்கு என்னன்னா எனக்கு பசிச்சா நான் பைபிள் படிப்பேன் எனக்கு வந்து அஹ் ஏதாவது சந்தோஷமா இருக்கணும் ஏதாவது துக்கமா இருக்கணும் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகணும் எதுனாலும் பைபிள் தான் அதாவது நானும் பைபிளும் பைபிளும் நானும் சோ என்னோட நேரத்தை எல்லாம் நான் வேதத்துல எப்பவுமே வார்த்த 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 நான் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் எனக்கு ஒரே ஒரு விருப்பம் என்னன்னா அகஸ்டின் ஜபகுமார மாதிரி ப்ரீச் பண்ணணும் அதுதான் அப்படி ப்ரீச் பண்ணணும் இப்படிதான் நிறைய வேதத்தை வந்து ஏன்னா என் என்னோட அப்போ வந்து அவரோட மெசேஜ் இன்ஸ்பைர் நிறைய நான் அவரோடது கேட்பேன் நான் ஆனா ஆண்டோட திட்டம் வேற நான் வந்து மாஸ்டர் மாஸ்டர் ராஜேந்திரன் ஐயான்னு சொல்லுவாங்க அவர் இறந்துட்டார் அவரு அவரு மூலமா தான் எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் அவர் தான் என்ன பிரதிஷ்ட பண்ணுமோ தீர்க்க உன்னோட ஊழியம் வந்து பலிபிடத்தில் இல்லை உன்னோட ஊழி ஊழியம் தெருவுல அப்ப எனக்கு அது சரியா விளங்கல எனக்கு அவர் சொன்னது நான் சொன்னேன் தெருவுல கூட ஊழியம் இருக்கா அப்படி ஆனா சொல்லுவாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நம்ம விருப்பத்தை செய்யறதை விட ஆண்டவரோட விருப்பத்தை செய்யறது ஆண்டவரே உங்க விருப்பம் ஆண்டவருக்கு அப்படியே ஒப்பு கொடுத்துருக்கா ஒப்பு கொடுத்துதான் ஸ்ட்ரீட்ல மினிஸ்ட்ரி சொல்லிட்டாங்க முத முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி இல்ல மெரினா பீச்ல நீங்க வந்து கண்ணகி சிலைக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு பணம் வரும் அங்கதான் என்னோட ஊழியத்தை தொடங்கும் அந்த நிலல அங்க பீச் ஃபுல்லா பிச்ச எடுக்கிற பிள்ளைங்க இந்த குரங்கு காட்டு பிச்ச எடுக்கிற பிள்ளைங்க அஹ் அந்த மாதிரி நிறைய பிள்ளைகளை வந்து அங்க அதாவது நம்ம நினைக்கிறோம் குழந்த வந்து ஒரு செல்வம் ஒண்ணு ஆனா அவங்க வந்து பிச்ச எடுக்கிறதுக்காகவே பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் அது இல்லாம வாடகை வாடகை விடுவாங்க அந்த குழந்தை ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இறக்க போகணும் குழந்தைங்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து அஹ் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் குழந்தை அழுதாவோ இல்ல குழந்தை கை நீட்டினாவோ அஹ் நம்ம யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் சோ அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவோம்க்கா நீங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து குழந்தைங்களை வச்சு பிச்ச எடுக்கிறவங்க வந்து அந்த குழந்தை அளவே அழாது பாருங்க தூங்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை வந்து பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ அந்த மாதிரி இந்த அங்க அந்த இடத்துல ஊழியம் பண்ணி அப்படி நிறைய எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்போசிட் ஆனாங்க என்னன்னா எங்க பிள்ளைங்களை பிச்சை எடுக்க அனுப்ப விட மாட்டீங்க நீங்க வந்து பாட சொல்லி தரீங்க வசனம் சொல்லி தரீங்க பாட சொல்லி தரீங்க ஆடு சொல்லி தரீங்க உங்க கூட இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நாங்க பயமுத்தி பயமுத்தி வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் அந்த பிள்ளைங்களை எல்லாம் அந்த பிச்சை எடுக்கிறது வந்து இது பண்ணி பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்த்து அவங்க லைஃப் எல்லாம் பெரிய ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஊக்கப்படுத்தணும் <laughs> 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 நாங்க வந்து அடிக்கடி வந்து இந்த கேன்சர் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டல்ல எய்த் ஃப்ளோர்ல ரத்த புற்று நோய் பிள்ளைகள் இருக்காங்க ஹெமட்டாலஜி சில்ட்ரன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருஷ கணக்குல நீங்க டாக்டர்ஸ் இருக்கீங்க மேபி நிறைய தெரியும் உங்களுக்கு வருஷ கணக்குல அங்கேயே தங்கி ஆனா அவங்க சென்னையை சேர்ந்தவங்க இல்ல எல்லாம் வேற டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்ந்தவங்க அங்கேயே தங்கி வருஷ கணக்குல அந்த பிளட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு 
நான் சொல்லுவாங்க எப்போ சாவாங்க எந்த பிள்ளைங்க நல்லா வெளியே வருவாங்க எந்த பிள்ளைங்க இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் போகணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா எங்களுக்கு அந்த பிள்ளைங்களை குடிச்ச ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பாரம் கொடுத்தா இருக்கு ஏன்னா நாங்க வந்து ஸ்ட்ரீட் விஷன்ல ஸ்ட்ரீட் விஷன் வந்து டுவெண்ட்டி கைண்ட் ஆஃப் சேரிட்டி ஒர்க் வந்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருபது விதமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல ஒண்ணு கேன்சர் பிள்ளைங்க அது சில்ட்ரன்ஸ் கேன்சர் ஸ்பெஷலா வந்து ரத்த புற்றுநோய் ஏமாற்றி அப்போ என்னன்னா அந்த அந்த பிள்ளைங்க வந்து பிளட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் பாத்ரூம் போனோம்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் அத எடுத்துட்டு திரும்ப போயிட்டு வந்து திரும்ப தான் போடணும் ஏன்னா அது அவங்க சூழ்நிலை அப்படின்னா சோ என்னன்னா அவங்களால வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு அஞ்சு பேம்பஸ் வாங்கறது கூட வசதி இல்ல நீங்க இன்னைக்கும் நீங்க போய் அங்க பாக்கலாம் நிறைய பேரு வெளி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து வாசல்ல தூங்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே தூங்கிட்டு அவங்களோட அஹ் வாழ்க்கைய பத்தி கேட்டா நமக்கு அவ்வளவு பாரமா இருக்கும் சோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களால அதை மறக்கவே முடியாது அஹ் நான் போயிட்டு சரி இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு செய்யணும் பிள்ளைங்களுக்கு செய்யும் போது நாங்க ஒரு எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் பெரிய டெட்டிபியர் என்னோட வாழ்க்கையில ரொம்ப மறக்க முடியாது நிறைய விஷயம் நாங்க செஞ்சிருக்கோம் ஆனா அதை எங்களால மறக்கவே முடியாது அங்க நூறு பிள்ளைங்க ஆஹ் அந்த நாங்க வந்து அந்த கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு டெட்டிபியர் அப்பா அப்ப பிள்ளைங்களோட பேஸ்ல இருந்த அந்த சந்தோஷம் இருக்கு தெரியுங்களாக்கா நூறு பிள்ளைகளும் அழுதாங்க நூறு பிள்ளைகளோட பேரண்ட்ஸும் அழுதாங்க ஆஹ் எங்களால அத மறக்கவே இன்னும் கூட என்னால இப்ப கூட போனா கூட பொம்மா அக்கா வந்துட்டாங்கன்னு தான் என்ன சொல்லுவாங்க அத ரொம்ப நாங்க அது வெளியே ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணி அது ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் எல்லாருக்குமே கொடுத்து அப்ப அதை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்க்கா அதை நாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து எல்லாரோட ஃபேமிலி ஃபேமிலியா ஏன்னா எங்களை பார்த்த உடனே அவங்க சொன்னாங்க எங்களை பார்த்தோன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னன்னா அந்த சிஸ்டர் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல யார் வந்தாலும் உதவி கேட்பாங்க உங்க கிட்டதான் ப்ரேயர் கேட்கறாங்க அவங்க ஜபம் கேட்கறாங்க சோ நீங்க தயவு செய்து எல்லாருக்கும் ப்ரே பண்ணிட்டு போங்க எனக்கு அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமா சோ நூறு பிள்ளைகளை கிட்டயும் நாங்க அவங்களோட ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் கேட்டு அவங்க எல்லாருக்குமே தனித்தனியா ஜபம் பண்ணி அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வந்ததுக்கா இயேசப்ப வந்து நிச்சயமா எங்களை எல்லாருக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு பைபிள் வேணும் நாங்க ஈசப்பா வணங்குறோம் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுதே ஒரு சமாதானம் இருக்கு ஏன்னா நாங்க அவங்களோட அவங்க பாரத்தை நாங்க சொல்லி நாங்க கண்ணீரோடு ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் அந்த நாள என்னால இப்பவும் மறக்கவே முடியாது சோ அதுக்கப்புறம் நாங்க மாசம் 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 அவங்கள மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான டேப்லெட் பேம்பர்ஸ் நியூட்ரிஷன் திங்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்க்கா ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியத்தை சொன்னீங்க சீதா எப்படி ஆண்டோருடைய அன்ப சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில நீங்க வெளிக்காட்டுறீங்க அப்படின்றது பார்க்கறது உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் நிறைய காரியங்கள் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருக்கான்னு நமக்கு நேரம் இல்ல ஆஹ் சீதா இப்போ நீங்க சொல்லும் பொழுது என்னை பார்க்கும் பொழுதே வந்து அவங்க பொருள் இல்ல ஜபம் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க உண்மையிலே எல்லாராலையும் பொருட்கள் ஒருவேளை கொடுக்க முடியும் ஆனா எல்லாராலையும் அவங்களுக்கு தேவை ஒரு டிவைன் டச் ஒரு தெய்வீக ஒரு தொகுதல் அத வந்து ஆண்டவர் அறிந்த ஆண்டவரோடு கூட என்ன இசைந்து ஊழியம் பண்ணுகிற வாலிபர்கள் எழுப்புனாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த சாட்சியை கேட்டு இப்போ அஹ் உங்களை பார்க்கும் போதே நீங்க ஊழியம் பண்றீங்க அப்படின்றது எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் சிலகா இப்போ வந்து ஆஹ் அந்த ஆட்டோரோட அன்பு இருக்கு தெரியுங்களாக்கா அது வந்து ஜனங்கள் நம்ம பக்கம் திருப்பிடும் ஏன்னா எப்பவுமே நான் காலையில எழுந்த உடனே அன்பு கிட்ட ஜோம் பண்ணாங்க ஒரு எனக்குள்ள ஏசுவ பாக்கணும் நான் உங்களுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கணும் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் என்னை பார்த்த உடனே வந்து சொல்லிடுவாங்கக்கா என்னன்னா ஆஹ் அம்மா எனக்கு இந்த விஷயம் இருக்கு ஜோம் பண்ணு எங்க எங்க ஆபீஸ்ல எல்லாம் சொன்னா அக்கா நாங்க இவ்வளவு நேரம் அவங்க வெயிட் பண்ணுவோம் எங்க கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லல அவங்களை பார்த்த உடனே சொல் பார்த்த உடனே சொல்லு சோ அந்த இடத்துல ஆண்டு நம்மளை வச்சிருக்காரு ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் வந்து ஜனங்க நம்மள சொல்றாங்க நம்ம கிட்ட ஜபம் சொல்றாங்கன்னா அதை நம்ம நம்பி சொல்லாலும் கர்த்தரும் நம்மளை நம்புறாரு ஆண்டும் நம்மளை நம்புறாரு என் பிள்ளை ஜபிக்கும்னு அவர் நம்பினாலும் நம்ம சொல்ல வைக்கிறாரு இல்லைன்னா அது நம்ம ஆண்டோட சாயல வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கணும் எல்லாத்துலயுமே ஏன்னா ஐயா சில நேரத்துல நினைப்பேன் ஆண்டு நாம தான் மகிமைப்படுறது அவர் தான் பெருகணும் எத்
நம்மள ஒரு கருவியா ஒரு நிழலா பயன்படுத்துறாரு சோ அது வந்து எல்லா வாலிபர்களையும் இயேசு தேடுறாரு இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு என் பிள்ளை செய்யுமா அப்படின்னு எல்லாருமே அவர் நம்பிட்டு இருக்காருக்கா இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு ஆமா இந்த சிறியவர்களுக்கு நீங்க எதை சேரீங்களோ அது எனக்கே சேரீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உண்மையில இந்த சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில நீங்க சொல்லும் போது அவங்க முகத்துல இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷத்தை பரலோகத்துல இருந்து ஆண்டோர் நம்மள பார்த்து செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னு யோசிக்கும் போது உண்மையிலேயே அது மேசில் இருக்க வைக்கிறது சோ சீதா இன்னைக்கு நம்மளோட தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு அஹ் அருமையான ஒரு பேனல் நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஜூம்ல சோ அந்த பேனல் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சீதா சோ வி ஹாவ் தேவி பிரேசலார் தேவி மற்றும் சுதீர் இருக்கிறாங்க அதுக்கு வாழ்க்கையில <laughs> கத்திர உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டு எல்லா சூழ்நிலையும் மாறி ஆண்டவர் நல்லா கொடுத்துருக்க அந்த விஷயம் பின்பற்றி நீங்க ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையும் கலந்து வந்திருக்கீங்க எதையும் வந்து இந்த இடத்துலயும் சோர்ந்து போகல எதுவுமே ஆகல இப்போ இப்ப இருக்க சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிறிஸ்துவர்களா இருந்தாலுமே வாலிப பிள்ளைகளா இருந்தாலுமே குறிப்பா வாலிப பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவர்களா இருக்கு வாலிப பிள்ளைகள் இருக்க பிள்ளைகள் பிளஸ் கிறிஸ்துவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன காரியம் வந்தாலுமே வந்து அவங்க சோர்ந்து போயிடுறாங்க என்ன ஆண்டோர் இப்படி கொடுத்துருக்காரு என்ன அதை வந்து ஒரு சின்ன காரியத்துக்குமே அவங்களால மீள முடியல அதை கடந்து வர முடியல அது ஒரு சோர்ந்து போய் அதை ரொம்ப டிமோட்டிவேட் ஆகிடுறாங்க ஆனா நீங்க வந்து எல்லா சூழ்நிலைகளுமே உங்களுடைய ஏற்ற தாழ்வுலையும் எதுவுமே வந்து கலங்காம ஆண்டோர் கொடுத்த விஷயம் நீ உங்களுடைய விஷயம் வேற இருந்தாலும் ஆண்டோர் கொடுத்த விஷயம் நீங்க அதை கைப்பற்றி கொண்டு ஆண்டோரை பிடிச்சுக்கிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லா சூழ்நிலையும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லா பெருமைகள் இருந்தாலுமே அந்த பெருமைகளையும் தகர்த்து ஆண்டவரை முன்னிறுத்தி ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எந்த காரியம் உங்களை வந்து ஆண்டவர் மிகவும் கெட்டியா பிடிச்சு கொண்டது எப்படி வந்து இந்த இதை வந்து நீங்க கலந்து வந்தீங்க அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிப்பா வாலிபு பிள்ளைகளுக்கு உபயோகமா இருக்கும் ஆக்சுவலா நான் அடிக்கடி நான் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா ஏசப்பா எனக்கு தீம செய்ய மாட்டார் தீங்கு செய்ய மாட்டார் இதை நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஆண்டூர் வந்து ஒரு நாளும் வந்து நமக்கு வந்து தீம செய்யவே மாட்டார் தீங்கு செய்யவே மாட்டார் அந்த அந்த விசுவாசம் வந்து நம்ம இறுதியத்துல ஆழத்துல இருக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்னு பிரதர் என்னுடைய தனி ஜபம் அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்ம சர்ச்சோட கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிறோம் ஒரு கூட்டத்தோட கான்ஃபரன்ஸ்ல நிறைய ஜபிக்கிறோம் ஆனா இது வரைக்கும் நிக்கிறோம் இது வரைக்கும் ஊழியத்துல ஓடுறோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம அன்றோட கிருபையினால ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னா இந்த தனி ஜபம்னு ஒண்ணு இருக்கு பிரதர் சோ அதை வந்து எப்பவுமே நம்ம விடவே கூடாது அந்த ஜபம் அதாவது இன்னைக்கு வந்து நீங்க மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா வாலிப பிள்ளைங்க உண்மையா அவங்களுக்கு ஜபிக்கணும் விருப்பம் இருக்கு வேதத்தை வாசிக்கணும் விருப்பம் இருக்கு உபவாசிக்கணும் விருப்பம் இருக்கு ஆனா எப்ப அவங்க ஜபத்துல உட்காடுறாங்களோ அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு ஒரு போன் கால்ஸ் வந்தது இல்ல முக்கியமான ஒரு வேலை வந்தது அவங்கதான் அந்த வேலை செய்யணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருது சோ அதனால அவங்க வந்து கமிட் பண்றாங்க ஆனா அந்த கமிட்டட்ல அவங்களால நிக்க முடியல சோ நான் அதெல்லாம் எப்படி கடந்து வந்தனா என்னுடைய என்னுடைய ஜப ரூம்லயா இருக்கட்டும் எல்லையா இருக்கட்டும் நான் வந்து என்னோட போன் என்னை எது டிஸ்டர்ப் பண்ணுதோ நான் வந்து அதை என்னோட ஜப ரூமுக்கு நான் கொண்டு போகவே மாட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் விசாஸ் ரொம்ப தந்திரமானவன் நம்ம தான் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் நம்மளை தவிர அந்த வேலையை வந்து யாராலையுமே செய்ய முடியாது நம்ம தான் அந்த வேலை செய்யணும் அத அந்த வேலையை யாராலையும் செய்ய முடியாது அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து சோ அதனால பிள்ளைங்க வந்து அதை சரியா அவங்களால 
நாலாம் நிலை எனக்கு என்னுடைய ஜப ரூம்ல நான் ஆண்டவருக்கும் எனக்கும் நடுவுல எதுவுமே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்க கூடாது அதை நான் வந்து அதை சரியா இருபது வருஷம் அதை நான் சரியா என்னுடைய எது எனக்கு டைம் இருக்கும் போது ஜபிக்கிறது இல்லை அதிகால என் என்னுடைய ஜப நேரம் மூணு மணியா அந்த மூணு மணிக்கு நான் என்னுடைய முழங்கால நான் படிவேன் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு வாலிப பிள்ளை அதை ஜெபிக்க சரியா ஜெபி ஜெபி சரியா வேதத்தை வாசிச்சு அன்றவருக்கு உண்மையா இருந்தா நிச்சயமா அவங்களால பெரிய காரியம் ஏன்னா எத்தனையோ மிஷினரி நீங்க பாருங்க நிறைய மிஷினரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய பெருசா ஷைன் பண்றதுக்கு எல்லாமே அந்த முழங்கால் தான் முழங்கால் ஜெபம் தான் ஸோ வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்றது முழங்கால மறந்துடாதீங்க உங்க எல்லாருக்குமே ரெண்டு முழங்கால் இருக்கு கண்டிப்பா பெரிய காரியம் செய்யுங்க கிட்ட அழக சொன்னீங்க இல்லையா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெங்க் வந்து நம்ம உலங்கால மடக்கிறதுல தான் இருக்கு எவ்வளவு கிழ நம்ம வேதம் வாசிக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டரோட நம்ம தனித்து தனித்த நேரம் எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம ஆண்டரோட செலவிடுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் கர்த்தர் நமக்கு பேலன்ஸ் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ இதை கேட்டுட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைங்க ஆஹ் சீதாவுடைய ஒரு சாட்சி நம்ம விட்டு விட்டுடக்கூடாது நம்ம முன்னால எடுத்து வச்ச கால நம்ம விட்டுறக்கூடாது எதிர்ப்புகள் வரலாம் சோதனைகள் வரலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனா நம்ம கர்த்தருடைய பலன் நம்ம பற்றி கொள்ளணும் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க தேவி உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போகலாம் பிரதர் சுதீர் சிஸ்டர் பிரபலிக்கும் உங்க அக்கா ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம்க்கா சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்னோட தம்பி இறந்துட்டாங்க ஆக்சிடென்ட்ல அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இறந்துட்டாங்க அப்போ வந்து எங்க வீட்டுல யாருமே ரச்சிக்கப்படல நான் மட்டும்தான் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கேன் எங்க வீட்டுல அதுக்கப்புறம் எல்லா ரச்சிக்கப்பட்ட எல்லாம் ஞானம் சாமிக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து சாங்கியத்துக்கு வந்து அது கடல்ல கரைக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு விஷயம் வந்தது எங்க வீட்டுல எழுந்து அவங்க போறதுக்கு முன்னாடி நான் போய் சர்ச்ல உட்காந்து எங்க சர்ச்ல எல்லாருமே என்ன அப்படி பாக்குறாங்க தம்பி இறந்துட்டான் இவ சர்ச்ல இருக்க எல்லாம் பார்த்து உன்னால எப்படி சர்ச்சுக்கு வரணும் ஆண்டோடைய அன்பு எதையோ எடுத்து நம்மளுக்கு பிரிக்காது சோ அந்த சூழல்ல எப்படி சீதா நீங்க தனித்து நிக்க வேண்டியதா இருந்தது நீங்க எப்படி நின்னீங்க ஆஹ் ஆக்சுவலாக்கா எங்க தம்பி வந்து அன்னைக்கு எங்க வீட்டுல சாப்பாடு ஆக்கல தம்பி வந்து வேலைக்கு போகல ரொம்ப கஷ்டம் அது அப்போ என்ன பண்ணா அவனு வந்து வேலைக்கு போகல சாப்பாடு ஆக்கல வேலைக்கு போனா எங்க வீடு பக்கத்துலயே ரயில்வே ட்ராக் இருக்கும் அங்க வந்து எப்பவுமே கூட்ஸ் நிக்கும் எலிஃபென்ட் கேட்ல இப்ப பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க அந்த கூட்ஸ் வந்து எப்பவுமே நிக்கும் அவர்ஸ் கணக்குல நிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட தம்பி எல்லாம் விளையாடும் போது இவன் இந்த டைம் மேலேயே அவனோட காலர் அந்த கேபிள் இருக்கா அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாட்ஸ் அது அந்த கேபிள் வந்து அந்த பட்டு ஒன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஆயிட்டோம் நான் என்னன்னாக்கா அது அவனை யார் இழுத்தாலும் தோல் வருது கையில தோல் வருது அப்ப என்னது எங்க அம்மா பார்த்தோன்னு மயக்க சொன்னா நான் அம்மாவை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் தங்கச்சி சொல்றா தம்பி எங்களால இழுக்க முடியலையே வாடனா அவனே அசந்த அசந்த கையில விழுந்தான் ஜிஹெச் கொண்டு போனா அவன் அப்படியே நிக்கிறான் எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல நான் நல்லா இருக்கேன் சாரி கேஎம்சில எனக்கு ஒண்ணு டாக்டர் சொன்னாங்க உன்னோட பிரெயின் டெட் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து கேஎம்சில வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எல்லாம் இல்லக்கா அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜிஹெச் கொண்டு போக சொல்றாங்க நான் ஜிஹெச்ல என் தம்பி கூட எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க ஏன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் வாட்ஸ்கா இப்படியே நிக்கிற கருப்பு கலர்ல ஆஹ் வெறும் அந்த அந்த டெத் ஆகத்துக்கு மூடு சில ஆஹ் அந்த பிரெயின் ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவருக்கு இப்ப எங்க வீட்டுல யாருமே ஆம்புலன்ஸ்ல போல நான் தான் போறேன் என் தம்பி நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க என் தம்பி என் கிட்ட கேட்ட ஒரு வார்த்தை கை எத்தனையோ முறை அவனுக்கு நான் இயேசு பத்தி சொல்லியிருக்கேன் எத்தனையோ முறை நான் சோச்சு கூப்பிட்டுருக்கேன் ஆனா அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல அவங்க போகும்போது இதை கேட்டது நான் இயேசுப்பா கிட்ட வர இயேசுப்பா எனக்கு சுகம் தருவார இத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கேன் நான் அவன் வந்து ஒரு செகண்ட்ல சாக போறான் இப்படி செகண்ட்ல சாக போறான் அவங்க கிட்ட கே நான் இயேசப்பா நான் நான் இயேசப்பா கும்பிடுற எனக்கு வந்து அவரு சுகம் தருவாரா எனக்கு பயமா இருக்கு ஏன்னா என் உடம்புல எதுவுமே இல்லை எல்லாமே கருப் கருப்பா தெரியுது அப்படின்னு அப்புறம் அவங்க வந்து இறந்துட்டான் நான் மட்டும் தான் தனியா நின்னேன் எங்க வீட்டுல இப்போ இந்துஸ்ல வந்து நிறைய சாங்கி அவர்கள் இருக்கா என்ன அந்த பிளட்டு ரிலேஷன்ல என்ன வைக்கணும் பூச்சி வச்சு சுத்தனா நான் சொன்ன நைசு பாப்பிள்ள எங்க பாசு கூடும் பிரச்சனை பண்ணாதம்மா பண்ணிடு எதுக்கு எங்க கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் என்ன கேக்குறாங்க உனக்கு மனசாச்சா இல்லையா தம்பிக்கு பண்ற கடைசி காரணம் இல்ல நான் ஆண்டவரோட பிள்ளை அப்போ முக்கியாவே
யார பார்த்தாலும் சுவிசேஷம் சொல்லுக்கா யார பார்த்தாலும் சொல்லு ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் டாக்ஸ் எந்த இடத்துல நானும் கொடுத்துடுறேன் யாண்டும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்னை கண்ணில் பார்க்க வைக்கிறாரு அது எவ்வளோ பெரிய அதிகாரியா இருக்கட்டும் எவ்வளோ ஒருத்தர் லிட்டில பிசாஸ் கேட்கலாம் இனி ஊழியம் செய்வியா உங்க வீட்டுல இருந்து ஒருத்தர் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் எனக்கு அப்போ ஒரு வயிறாக்கு எங்க வீட்டுல இருந்து எவ்வளவு பேர் எடுத்துட்டு உங்க கையில இருந்து எத்தனை வாலிபர் சிறுவர்களை நான் எடுக்கிறேன் பாருங்க பெரிய வயிறாக்கி அன்னைக்கே நான் அதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டுல எல்லாரும் அவளுக்கு ஏசுதான் எதுவுமே அவளுக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு அப்படி எல்லாரும் அவங்க புரிஞ்சுட்டு இன்னைக்கு என்ன விட வைராக்கியமா அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அதோட அன்பு தான் the dare to be a daniel dare to stand alone ra or armiyana paadal irukku adukulla daniela pole aadavarkaga vairaakki man irukka kathra ungal kutta kirumaikaga kathra irukka stotra ippoludhu pravilege or question ku nera nam kadandha povom kalitha anmi panikku yes praise lord sister praise the lord ungalude ungalude aachi na ketirukken ippo kuda neenga solittirukinga nariya vishayam na adu or engalukku pudusa irukku நிறைய கேட்டிருக்கோம் பட் ஆனா நீங்க வந்துட்டு அம்மா அப்பா வந்துட்டு எப்படி உங்க ரசிப்புக்குள்ள நடத்தினீங்க உங்களுடைய அம்மா அப்பா வந்துட்டு என்ன சொல்லணும் அப்பா வந்து ஆஹ் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அப்பா வந்து வேற பாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சோ அதுல வந்து அப்பாவை எப்படி அம்மா அப்பாவை எப்படி ரசிக்கப்படுது படம் சைஸ் செஞ்சிங்கமே வந்து நான் சோச்சில எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ல உட்காந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆள் நானா உட்காந்து என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சொல்ல எங்க அம்மா உட்காந்து எனக்கு பயம் பாசிக்கிட்ட சண்டை போட போறாங்களா எதுக்காக சோச்சி வந்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனா எங்க அம்மா இன்னைக்கு அமைதியா ஜோம் பண்ணிட்டு என்ன கூட கூட்டு போனாங்க எனக்கு பயங்கர சர்ப்ரைஸ் பயங்கர ஷாக் அப்போ ஆண்டவர் என் கூட பேசினா நான் எங்க அம்மாவுக்காக ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல நிச்சயம் என் ஜபம் கேட்கப்படும் நிச்சயம் எங்க அம்மா ரச்சிக்கப்படுவாங்கன்னு பதினஞ்சு வருஷம் நான் ஒரு நாள் எங்க அம்மா கிட்ட ஏசுவ பத்தி பேசினது கிடையாது ஒரு நாள் எங்க அம்மாவுக்கு நான் சுவிசேஷம் சொன்னதே கிடையாது எங்க வீட்டுல எதுவுமே சொல்லுவோம் என்னை பார்த்தாங்க என் வாழ்க்கைய பார்த்தாங்க என் வாழ்க்கையில இருக்க மாற்றத்தை பார்த்தாங்க எனக்குள்ள இருக்கிற இயேசுவ பார்த்தாங்க எங்க அம்மா சோர்ஸ்ல வந்து உட்காந்தாங்க எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அது அதுக்கப்புறம் அம்மா ரசிக்கப்பட்டு அப்பா ரசிக்கப்பட்டு ரெண்டு பேருமே ஞானஸ்தானம் மாற்றத்தை <laughs> 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 கோவம்ிக்குவாய்ந்தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து நான் எப்போ ஆண்டரை ஏத்து நான் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சேன்னு ஒரு பெரிய மாற்றம் சோ எங்க வீட்டுல என்னன்னா ஆஹ் ஆறு ஆறு பிள்ளைங்க தம்பி வந்துட்டாங்க அஞ்சு பிள்ளைங்க இந்த அஞ்சு பிள்ளைங்கள்ல ஒரு விசேஷம் கோவமே வராது ஈஸியா எல்லாரையும் மன்னிக்கிறது எனக்குன்னு எதுவுமே யாரு எது கேட்டாலும் இல்ல சொல்லுவாங்க சோ எங்க வீட்டுல ஒரு அது பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு இந்த பிள்ளை யாரையும் அடிக்க மாட்டா அடிச்சா கூட அடி வாங்கிட்டு வந்துருவேன் யாராவது ஏதாவது இது பண்ண கூட சீக்கிரம் ஜட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இந்த சொல்ல வாலிப பிள்ளைங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் போட்டு கொடுக்கறது கோழி மூட்டுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம எனக்குன்னு எதுவுமே இல்ல இல்ல அண்டோர் மற்றவங்க கொடுக்க சொன்னாரு சோ நிறைய டே பை டே எங்களுக்கு மாற்றம் சோ எங்க எல்லாருக்குமே ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ன கூட பிறந்த அம்மா அப்பா என்கிட்டதான் முதல்ல சொல்லுவாங்க நீ கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணு ஏசம் பாய்ட்டேன்னு வாங்க அப்போ என்னுடைய அந்த ஜெபத்துக்கு வந்து அவங்க பதில பாப்பாங்க சோ எங்க வீட்டுல இருக்கவங்களா ஏன் அதாவது வேதத்துல ஒரு வசனம் இருக்கு வேணான்னு தள்ளப்பட்ட கல்லு மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிட்டு இருக்க மாதிரி மாற்றம் வந்து 
எங்க வீட்டுல வந்து பாக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ஜபோன்னு எங்கிட்ட தான் சொல்ல நீ ஜோம் பண்ணு நீ ஜோம் பண்ணு ஜோம் நீ ஜோம் பண்ண ஐசு பா கேப்பாரு ஜோம் பண்ண இல்ல நீங்க ஜோம் பண்ணாலும் இல்ல இல்ல நீ ஜோம் பண்ணு கேப்பாங்க நிறைய மாற்றத்தை வந்து எனக்குள்ள பாக்க ஆரம்பிச்சேன் சோ நான் நான் நிறைய நேரம் வந்து ஆண்டோரோடு இருக்கிறத வந்து இப்ப பார்த்தாங்க இந்த உலக காரியத்திலயும் நான் வந்து ஏன்னா நிச்சயமா வாலிப வாலிப பிள்ளையா நம்ம இருக்கும் போது நிறைய பேர் கேள்விக்கிறீங்க நமக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் இருக்கணும் கண்டிப்பா நம்ம நினைக்கணும் ஆஹ் இல்ல நீ ஒருத்தவங்க சீக்கிரமா நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க நீ வந்து கிறிஸ்டியன் எனக்கா நான் வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் போது எல்லாருமே இந்த பாட்டை கேள்வி கேட்டு அறிவு கிறிஸ்டியன் கேட்டாங்க உண்மையா ஒண்ணுமே சொல்லலக்கா என்ன பார்த்த நீங்க கிறிஸ்டியனா அப்ப உலகத்துக்கு தெரியுது கிறிஸ்தவங்களால செய்யதான் இது செய்ய முடியும் இன்னும் நீங்க மாஸ்க் போல கொரோனா பேஷண்ட தூக்குறீங்க நாங்களே எங்க அம்மா அப்பாக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க அவரு நம்மள நேசிக்கிறதுனால மாத்திரம் தான் நம்மள மத்தவங்களால நேசிக்க முடியும் அந்த வித்தியாசத்தை அழகான ஒரு லிவிங் டெஸ்டிமரியா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத சொன்னீங்க நம்ம கடந்து போவோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை கொண்டாடுறாங்க ஆஹ் இது வந்து நான் கேள்வியா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் ஆனா எனக்கு ஆஹ் எப்படி சொல்லுவாங்க வாஞ்சியா இருக்கு லைக் நீங்க எப்படி வந்து இதை சமாளிக்கிறீங்க நீங்க சொன்னீங்க அதுல பதினெட்டு சேரிட்டி வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பினான்சியல் சப்போர்ட் எனக்கு எப்படி நான் பண தேவைகள் இருக்கு ஸோ ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இடைவெளி ஏற்படுச்சுன்னா கூட நம்மளுக்கு நம்மளால வந்து அது பண்ண முடியாம இப்ப இந்த பதினெட்டு சேரிட்டிக்குமே ஆஹ் உங்களுக்கு சம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இடங்கள் ஏற்படும் போது நீங்க எப்படி அதை சமாளிக்கிறீங்க நல்ல கேள்வி என்ன ஆக்சுவலா நம்மள நடத்தின பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரோட வாயில வந்தது பணம் ஒரு பேப்பர் தான் ரெண்டு டெஸ்டி மணி மட்டும் லைஃப்ல லிட்டில நான் சொன்னேன் ஆஹ் நிறைய கிட்டத்தட்ட நாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரநூறுல இருந்து முந்நூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க இடத்துல கத்து நம்மள வச்சிருக்காரு அன்னைக்கு எங்க கையில அரிசி இல்ல என் கையில காசு இல்ல எங்க வீட்டுல என்ன கேட்டுட்டே இருக்காங்க வாடன் சமைக்கணும்னு கேக்குறாங்க மணி ஏழு ஆயிடுச்சு சமைக்கணும் என்கிட்ட காசு இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க நானும் ஒவ்வொரு ரூமா போய் 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 ஒல்லிடுறேன் அக்கா சாப்பாடு ஆக்கணும் அக்கா பிள்ளைங்களுக்கு போடணும் சொல்லி நானு இரு இரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் வருது நான் எங்கன்னா விஜே மால் விஜே மாலா இது அண்ணா நகர் கிட்ட இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த ஸ்டார் பக் ஸ்டார் பக்ஸ்ன்னு ஒரு பெரிய இது இருக்கு அது அது என்ன ஒரு காஃபி ஷாப் நினைக்கிறேன் ரொம்ப காஸ்ட்லி அங்க இருந்து எங்களுக்கு கால் வருது இந்த மாதிரி ஒரு மூணு மூணு ஷாப்ல வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து கொண்டுட்டு போங்க நான் நினைக்கிறேன் நான் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் திங்ஸ் இருக்கும் நாங்க போயிட்டு ஒரு வண்டியில எல்லாம் இப்படி பரட்டி போட்டு எடுத்துட்டு வந்தோம் அது அது அதை சர்வ் பண்ணும் போதே வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஓ கிளாக் வருது நான் நாங்க எங்க ஹால் ஃபுல்லா அதை வச்சுட்டோம் பரப்பி வச்சுட்டோம் அந்த ஒரு ஷாப் இல்ல மூணு ஷாப்போட திங்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அது எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு கூட லிட்ரலா கத்தர் என்ன பாக்குறாரு எங்களுக்கு தெரியாது அது என்ன பேரு என்ன இருக்கு என்ன இல்ல அதை எப்படி அதை எப்படி சாப்பிடணும் உண்மையா எங்களுக்கு தெரியல எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இது எப்படிக்கா சாப்பிடுறது இது எங்கக்கா சாப்பிடுறது ஏன்னா எது ஐஸ் மாதிரி இருக்கு எது சூடா இருக்கு எது சீஸா இருக்குன்னு தெரியல ஸோ நாங்க அதை சாப்பிட்டு ஒரு மூணு நாலு சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி ஸ்டார் பக்ஸ் சாப்பிடுவோம் என்னன்னா அழைப்பும் உண்மையும் உத்தமும் இருந்ததுன்னா பணம் இட்ஸ் நாட் மேட்டர் இப்போ இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து எங்களுக்கு சக்கரை இல்லை சுத்தமா சக்கரை இல்லை அப்போ எங்க ஒன்று உள்ள சக்கரை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாத இங்க இங்க போயிட்டு கடையில வாங்கிட்டு வந்து அக்கா இல்லை வீட்டுல வந்தோன்னு கொடுக்க சக்கரை வந்து யாருமே ஸ்டில் எனக்கு தெரியல நான் எங்களுக்கு அஞ்சு கிலோ சக்கரை டெலிவரி வந்தது அன்னு ரொம்ப வித்தியாசம் அதாவது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க மணி இருந்தாதான் ஊழிய செய்ய முடியும் மணி இருந்தாதா இத்தனை இதை நம்ம இது பண்ண முடியும் கடையவே கிடையாது நான் நம் நம்ம செய்யணும்னு ஆண்டோர் சித்தத்தை செய்யணும்னு மனம் இருந்து ஆண்டோர் சித்தத்தை தான் செய்யறோம் ஆண்டோரோட அழைப்புல தான் நிக்கிறோம் ஆண்டோர் பாக்குறாருன்ற ஒரு பயத்தோட இருந்தோம்னா ஒரு ஒரு சின்ன டெஸ்டி மணி சொல்றேன் நான் லாஸ்ட் மந்த் விஓடிக்கு நான் வந்தேன் நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்தேன் நான் நான் வண்டி வந்து விட்டுட்டேன் எனக்கு பெட்ரோல் அவ்வளவுதான் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு எனக்கு சப்ப பசி வர சர்ச் மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நல்லா சாப்பிட்ட நான் திடீர்னு நான் வெளியே
நான் வந்து அன்னைக்கு எல்லா காசு காணிக்கு வர போடுவாங்க நான் காணிக்கே போடல அந்த டெஸ்டி மணி ஜப விண்ணப்ப பேப்பரை மட்டும் எல்லாம் முன்னாடி போனாரு நான் அது மட்டும் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டும் போது அப்படியே நல்லா சம பசி நல்லா சாப்பிட்ட சாம்பார் சாதம் சிக்கன் குருமாலாம் வச்சாங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு புடி புடிச்சிட்டு கிளம்பும் போது பாஸ்டர் உள்ள வாங்க அதனால பாஸ்டர் கூப்பிடுறாங்கன்னு சரி நம்ம காணி போடாது பாஸ்டர் தெரிஞ்சிட்டேன் உள்ள கூப்பிட்டாங்க பாஸ்டர் கொடுத்துட்டு சரி நம்ம என்னங்க அம்மா டூ தௌசண்ட் எனக்கு வந்து நான் பாஸ்ட் முன்னாடி அழல எனக்கு வெளியே வந்து ஆண்டவர் நம்ம கூட தான் இருக்கிறாரு இன்ஸ்டன்ட் மிராக்கல் வித ஊழியம் வந்து நம்ம எங்களுக்கு வந்து எந்த பேக்ரவுண்ட் இல்ல எந்த சேவிங் இல்ல எதுவுமே இல்ல ஆனா கத்தர் இருக்கிறார் எங்களோட மணி நாள் எனக்குறீங்க <laughs> காசு இல்லன்னு ஏதாவது செய்யாம விட்டுருக்கலாம் நிறைய நேரத்துல நான் வந்து அஹ் அந்த மாதிரி நடக்கும் காணா அதை தேவன் வந்து அதாவது கா விருப்பத்தை கொடுக்கறவரும் அவருதான் அதை செய்ய வைக்கிறவரும் அவருதான் சான்றோர் அதை செய்யணும்னு இருந்தா அதை காண கொடுத்துருவாரு அது இல்லையா அது தேவ சித்தமே இல்ல அது மனுஷிகத்துலதான் ஓடுது சோ அதனால கத்தர் சொல்றாரா அதை மாத்திரம் நம்ம செய்யணும் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கா எனக்கு வந்து எப்பவுமே நான் வந்து என்ன எல்லாருமே கேட்பாங்க ஆஹ் எப்படி நீ வந்து நடத்துற அண்ணனுக்கு வராம நிறைய பேர் எனக்கு கேட்பாங்க எப்படி நான் நானும் கேட்க நான் திரும்ப அவனுக்கு கேட்பேன் நான் எப்படி நடத்துற நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவரே பார்த்துட்டு அவர் சொல்றதையே கேட்டுட்டு வேலைக்காரர் ஐ எம் ஏ சர்வன்ட் அவ்வளவுதான் என்னோட மாஸ்டர் என்னோட பாஸ் மேல இருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நான் செஞ்சிட்டு போறேன் அவ்வளவுதான் பணம் இல்லன்னு செய்ய செய்ய இல்லன்னு எனக்கு வந்து ஆஹ் இருந்திருக்கு நல்லா இருந்தது இது கர்த்தர் கொடுத்த திட்டமா இருந்தா அதுக்கான தேவைகளும் அவர் சந்திப்பார் சோ நமக்கு அந்த நேரத்துல வரலன்னா சோ தேர்ஸ் அனதர் பெட்டர் டைம் அண்ட் அனதர் பெட்டர் பிளான் சோ ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சீதா நம்ம தேவியோட கொஸ்டின்க்கு நேரா போவோம் இப்ப நம்ம வந்து தெருவுல நிறைய பிள்ளைங்களை பாக்குறோம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இப்ப நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வீட்டுக்கு உடனே கூட்டிட்டு வந்துட முடியாது இதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா ஒரு பிள்ளைக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அது எப்படி லீகலா செய்ய முடியும் அதற்கான சரியான வழிமுறை என்ன கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட் ஷெல்டர் இருக்கு பாய்ஸ்க்கு வந்து ராய்புரம் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அபிராமி தேட்டர் பக்கத்துல இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்ட்ரீட்ல வந்து அபியூஸ் பண்றாங்க இல்ல அந்த குழந்த அந்த ஒரே இடத்துல ரொம்ப நேரம் நிக்கிறாங்க இல்ல வேற யாரும் அந்த குழந்தைய நமக்கு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இந்த குழந்தை இப்படி இருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறாங்க இல்ல யாரும் வந்து கடத்திட்டு வந்துட்டாங்க இல்ல அந்த பிள்ளைக்கு ஆதரவு இல்லாம இருக்கு இல்ல அந்த பிள்ளை ரொம்ப கஷ்டப்படுது அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரினா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் தெரியும் நம்ம அது சைல்ட் லைன் நீங்க சென்ட்ரல்ல கோயம்பேடு எக்மோர் எங்க பார்த்தாலும் ஃப்ரெண்ட்லியே இருக்கும் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் குழந்தைகள்ல காண அது சைல்ட் லைன் நம்பர் ஸோ அவங்க நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணா போதும் இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த குழந்தைக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்கன்னா நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம சென்னையில மாத்திரம் ரெண்டாயிரத்தி எழு எழுநூறு பிள்ளைங்க ஸ்ட்ரீட்ல பெகி ஸ்டீல் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைங்களை இது பண்ணலாம் நம்ம எடுத்த உடனே ஒரு குழந்தைய பார்த்து நம்ம வந்து ஒண்ணு நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இருக்கு ஆனா எல்லாத்த விட ஆவிக்குரிய விஷயமா நான் சொல்ல போனா எந்த குழந்தைகளை எங்க பார்த்தாலும் அந்த குழந்தைக்காக அங்கேயே ஒரு நிமிஷம் நீங்க அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம பாக்குற கடைசி பார்வையா கூட இருக்கலாம் அந்த அந்த குழந்தைக்கு சோ நீங்க நம்ம முதல்ல அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்ற தவறு என்னன்னா ஐயோ அஹ் எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் நாங்க வந்து ஒரு தாமரம் ஹைவேல வரும் ஒரு ஒரு வாலிப பையன் பைக்க வந்து செம்ம ஸ்பீட்ல கொண்டு வந்து ஒருத்தர் இழிச்சிட்டாரு காதுல எல்லாத்துலயும் பிளட்டு வருது இந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு எலும்பு ஒடிஞ்சிச்சு எல்லாருமே பார்த்துட்டு நிக்கிறாங்க எனக்கு என்ன நானும் என்னோட அக்காவும் அவர் உடனே எடுத்து ஒன்னா டேட்டு கால் பண்ணி 
அவரோட ஷூ வாட்ச் எல்லாம் கழிஞ்சிச்சு அப்ப அவர் பேக ஓபன் பண்ணி நாங்க அதெல்லாம் வச்சு அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏற்றும் போது பார்த்தா அதுல ஒரு அதுல ஒரு இது இருந்தது அது என்ன சொன்னாங்க டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டெட்டஸ்கோப் அது இருந்தது அப்பதான் நினைச்சு அவரும் டாக்டர் போல இருக்கு சோ இன்னைக்கு நிறைய பேரு எனக்குன்னு போறாங்க தயவு செய்து அப்படி இருக்காதுங்க அப்படி ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா ஏன்னா நமக்கு இருக்கு உரிமை இருக்கு பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்கு நம்ம அந்த பிள்ளை எதுவும் அபியூசோ மிஸ்யூஸோ பண்றது இல்லை ஏன்னா உதவி செய்யணோட நமக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தாவே நம்ம போய் அந்த பிள்ளை கிட்ட போய் நீ நீ படிக்கணுமா நீ நீ யாருமான்னு எதுக்காக இருக்க உனக்கு என்ன உதவி வேணும் அப்படி எடுத்தோட பேச மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அவங்களோட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா நம்ம மாணும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஐயோ இந்த அக்கா எங்கயாவது என்னை புடிச்சிட்டு போயிடுவாங்களா அப்படின்னு சோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா ஏன்னா நான் முத முதல்ல நரிக்குறவங்களுக்கு மூலியம் பண்ணும் போது கத்தரின் மேய்ப்பிலா இருக்கிற நான் தாழ்ச்சரின் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒன்னு நூறு முறை சொல்லி கொடுத்தோம் நூறு முறையும் மனப்பாடம் ஆகல அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள மாதிரி நரிக்குறவங்க மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னுதான் அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஓ நம்ம கும்பல்டா இந்த அக்கான்னு சொல்லி நான் சொல்ல 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 அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய ஆண்டோட பத்தி சொல்லி நிறைய அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் பத்தி நான் ஒரு பிள்ளைய பார்த்தோம்னா அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தேவைன்றதை இது பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நமக்குள்ள இருக்க பயம் போகணும் நம்ம அந்த பிள்ளைய விசாரிக்கிறதுனால அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம ஆதரவு தர்றதுனால அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றதுனால நம்ம ஏதாவது பிரச்சனை கண்டிப்பா பிரச்சனை வரவே வரும் நம்ம உதவி செய்யலாம் கண்டிப்பா உதவி செய்யலாம் கவர்மெண்ட் ரெண்டு ஹோம் நடத்துறாங்க நிறைய நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் வந்து பிரைவேட்ல நிறைய பேர் நடத்துறாங்க சோ அது சம்பந்தமா ஏதாவது ஹெல்ப் வேணா நிச்சயமா நீங்க எங்கிட்ட கேட்கலாம் நான் ஹெல்ப் இருக்காங்கன்னு <laughs> 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 இல்லக்கு அவசியம் கிடையாது நம்ம லொக்கேஷனும் இந்த மாதிரி ஒரு இது இது பண்ணுவோம் போதாக்கா அவங்களே வந்து அந்த பிள்ளைக்கு ஆன அந்த பிள்ளைய அந்த இடத்துல இருந்து சேவ் பண்ணுமா ரெஸ்கியூ பண்ணணுமா இல்ல மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது கொடுக்கணுமா இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க வந்து பாத்துக்கணும் சோ சித இவ்வளவு நேரம் நம்ம அநேக காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் நீங்க கர்த்தருக்காக பாராட்டின வைராக்கியம் உங்களுடைய சாட்சி நம்ம கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு இருந்தோம் சோ இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியோடைய நிறைவுக்கு நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் இத பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்லுங்க நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க இத நீங்க பாக்குறீங்க சோ ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அது இயேசுக்காக வாழுங்க நான் அடிக்கடி அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை எழுந்து பிரகாசிக்கிறதுக்கும் எரிந்து பிரகாசிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இன்றைக்கு இயேசப்பா யார தேடுறாருனா எழுந்து பிரகாசிக்கிற கூட்டம் இல்ல கத்தருக்காக எரிந்து பிரகாசிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை இன்றைக்கும் ஆண்டோர் வந்து தேடிட்டு இருக்க நம்முடைய அருமையான போதகர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஆஹ் திருப்பில நிற்கிற ஒரு மனுஷனை வந்து நான் தேடுறேன் அப்போ பாஸ்ட் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த காலத்துல நான் இல்ல நான் இருந்திருந்தா அந்த வார்த்தை நிச்சயமா வந்து இருக்காரு ஏன்னா நான் இருக்கிற ஆண்டோர் அந்த காலத்துல நான் இல்லாததுனால ஆண்டவர் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காரு திறப்பில சோ நான் இருக்க ஆண்டவரேன்னு கத்தருக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்க எழுந்து பிரகாசம் இல்ல கத்தருக்காக எரிந்து பிரகாசிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை ஆண்டவர் வந்து தேடுறாரு கத்தருக்காக தயவு செய்து பெரிய காரியத்தை செய்யும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்கிற உறவு உங்களுக்கு கிடைக்கிற பணம் சோ எல்லாமே கத்தருக்காக நீங்க செய்ய நேரம் கிடைக்கும் போதுலாம் ஜோம் பண்ணுங்க நேர் ஏன்னா நிறைய நேரத்துல நம்ம தான் கிறிஸ்துக்கு ஐடென்டிஃபை நம்ம தான் அவருக்கு அடையாளம் நீங்களும் நானும் இயேசுவ காட்ட வேண்டிய நேரத்துல காட்ட வேண்டிய இடத்துல தவறாம காட்டணும் நான் வந்து சொல்லுவேன் அடிக்கடி அதாவது பேதுரு ஆஹ் யூதாஸ் சோ அவங்க கிட்ட வந்து ஆஹ் அண்ணு வந்து நானே போய் அவங்கள கேக்குறேன் இப்ப நீங்க என்ன இன்டர்வியூ பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு போல பேதுரு ஐயா நீங்க வந்து இயேசு மறுதளிச்சுட்டீங்க ஒரு சான்ஸ் வந்து இயேசு அவங்களுக்கு கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி யூதாச போய் நீங்க வந்து ஆண்டவர் வந்து காட்டி கொடுத்துட்டீங்க ஆஹ் சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நீங்க என்ன என்ன பண்ணுவீங்க சோ இயேசுவ கை கால் ராஜ அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க இயேசு வந்து தெரியாது கை கால் விட்டீங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து உங்களுக்கு திரும்ப ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குற சொன்னாங்க சோ நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா நம்ம என்ன செய்யும் இயேசுக்காக என்னோட நியூஸ் அக்கா வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் 
இன்னைக்கு கர்த்தர் நம்மளோட கூட பேசி இருப்பாருனா கர்த்தருக்கு நம்ம இடம் கொடுப்போம் சீதா சொன்னது போல கத்திற்காக எரிந்து பிரகாசிக்க நம்ம கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் திரும்ப திரும்ப அடிக்கடியா நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க வார்த்தை ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் பாஸ்டர் நம்ம சொல்றத நான் திருப்பியும் சொல்ல விரும்புறேன் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை பட் வாட் வி டூ ஃபார் கிரைஸ்ட் வில் லாஸ்ட் கர்த்தருக்காக நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நம்மளோடு கூட வரப்போகிறது சோ இந்த வாழ்க்கை கர்த்தருக்காக வாழ நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கர்த்தருக்காக எழுந்து பிரகாசிப்போம் சீதா சொல்லணும் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மிஸ் பண்ணாம நம்ம தான் ஆண்டவர ஆண்டருடைய பிரதிநிதிகள் நம்ம ஆண்டவரை பிரதிபலிக்கணும் நம்ம நடை உடை பேச்சு பாவனை நம்ம சிந்தனை நம்ம செயல் உலகத்தோடு ஒத்து இருக்கணும் அப்படின்றதுல கர்த்தரை நம்ம பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை நம்ம எடுப்போம் இப்பொழுதும் சீதா நீங்க ப்ரே பண்ணி முடிக்கலாம் சீதா ப்ரே பண்றீங்களா வாலிப நல்ல பிதாவே இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு நீங்க பேசி இருக்கிறீங்க நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் அண்டவரே அநேக வாலிபர்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அண்டவரே அக்கா ஜெபித்தது போட எங்க பார்வையில எங்க பேச்சுல எங்க நடக்கையில அண்டவரே எங்க செயலில இயேசுவ நாங்க வெளியே காண்பிக்கணும் அண்டவரே இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது எதையோ பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரம் அல்ல அண்டவரே இலக்கவும் எதையோ கத்தருக்காக இலக்கவும் ஆயத்தம் உள்ள வாலிபர்களை வைராக்கியம் உள்ள வாலிபர்களை அண்டவரே அப்பா தேவனுடைய ஸ்தானத்தில் நிற்கிற வாலிபர்களை கத்தாவே நீங்க எழுப்புவீராக அன்னுரே நிறைய பிள்ளைங்க அன்னுரே கத்தரே எங்களை மன்னிச்சுட்டாரா திரும்ப எங்களை ஆதி அன்புல எங் எங் எங்களை கொண்டு வருவாரா அநேகருக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கு அன்னுரே நான் அது ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அவரை விட்டு அவரை விட்டு அன்னுரே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவாரா நிறைய பேருக்குள்ள அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு அன்னுரே ஆனா நீங்க இன்றைக்கும் நாங்க டூக்கா பதினஞ்சுல வாசிக்கிறது படி அன்னுரே ஒரு நல்ல தகப்பனை போல எங்களுக்காக இன்னும் நீங்க காத்திருக்கீங்க அன்னுரே இன்னும் எங்களை நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்னுரே இன்னும் எங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அன்னவரை இன்னும் எங்களுக்காக காத்திருக்கிறீங்க அன்றுரே இன்றைக்கு நாங்க நாங்க எங்க லைஃப் நாங்க சரண்டர் பண்றோம் அன்றவரே ஒரே ஒரு வாழ்க்கை நாங்க இயேசுக்காக மாத்திரம் அன்றவரே அப்பா எங் எங்க தேவையே இல்லப்பா எங்க தேவையே இயேசுதான் ஆமா அன்றவரே எங்க தேவையே இயேசு மாத்திரம் தான் அன்றவரே எங்க தேவையே இயேசு மாத்திரம் தான் அன்றவரே அப்பா எங்களுக்கு நீ தந்திருக்கிற காலங்களையும் நேரங்களையும் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட ஆண்டு ஒரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தின் ஸ்தானாதிபதிகளை அம்பாசிடரா கத்தாவே நீங்க எங்களை வைத்திருக்கிற கிருபைக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துவோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் இயேசுவ நாங்க மறுதளிக்கவோ இயேசு எங்களை காட்டி கொடுக்கவோ இயேசுவ நாங்க கை கழுவோ கூடாது ஆண்டு ஒரே கூடாதப்பா அன்றுரே நீங்க எங் எங் ஆண்டு ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை கைப்பிடிச்ச நாள அன்றுரே எங்க மேல வச்ச அன்ப அன்றுரே எங்க பாவங்களை எல்லாம் மன்னிச்சு அன்றுரே எங்களை உங்களோடு கூட உன்னதங்களை உட்கார வச்சு அந்த அன்புக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்க மாத்திரம் இல்ல அன்றுரே எங்க கூட சேர்ந்து ஒரு கூட்ட வாலிபர்கள் ஆயத்தம் செய்கிற ஒரு அபிஷேகம் இந்த நாளில இது கேட்கிற எல்லா பிள்ளைகள் மீதும் இறங்கட்டும் அன்றுரே எசப்பா ஏதோ அற்ப சந்தோஷ பாவத்துக்காக அன்றுரே அந்த சிலுவையின் சிநேகத்தை நாங்க விட்டுடவே கூடாதப்பா அன்றுரே என்னால எசப்பா நாங்க செய்யற பாவத்தினால திரும்ப நாங்க உங்களை சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுக்க கூடாது அன்றுவரே அப்பா எங்க ஜபம் எல்லாம் அன்றுரே நீங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல அது சிலுவையா இருந்தா கூட அன்றுரே நீங்க இருக்கிற இடத்துல நாங்க இருப்போம் நீங்க தொங்க வேண்டிய இடத்துல நாங்க தொங்குவோம் ஆண்டவரே அப்படி எங்க வாழ்க்கைய முழுசா 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 முழுவதுமா எஸ் முழுவதுமா நம்முடைய கருத்துல நாங்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அன்றுவரே நீங்க எங்களுக்கு தந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி அநேக வாலிபர்களோட பேசுனீங்க அநேக கமிட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அதற்காக நன்றி செலுத்து எடுக்கிற கமிட்மெண்ட்ல அர்ப்பணிப்புல நிலைச்சி இருக்க எங்க உதவி செய்வீராக அன்றுரே கர்மை சபையை கத்த நீங்க ஆஸ்வதிப்பீராக ஐயாவை ஆஸ்வதிப்பீராக நல்ல சுகத்தை தருவீராக அக்காவை ஆஸ்வதிப்பீராக இந்த இருக்க எல்லா பேனல் ஜூடிசிய கத்த நீங்க ஆஸ்வதிப்பீராக உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளு எங்களுக்காக மறித்து உயிர்த்தெழுந்த ஏசுவின் நாமத்தினால ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே கன்னியாகுமரி ஒரு வேக்சினேஷன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ல போறாங்க சோ கத்தர் அவங்களோட கூட இருக்கணும் நீங்க தொடர்ந்து அவங்களுக்காகவும் அவங்க செய்யற ஊழியங்களுக்காகவும் நீங்க ஜெபித்து கொள்ளுங்க சோ தேங்க் யூ சோ மச் சீதா ஃபார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ அக்கா காட் பிளஸ் யூ
பேசு சோ இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ் உண்மையிலே கத்துற இன்னைக்கு உங்களோட கூட பேசியிருந்தாலும் நீங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ்ல நீங்க வைராக்கியமா இருந்து கத்திருக்காங்க எரிந்து பிரகாசிக்கும்படியே உங்களை நாங்க உற்சாகப்படுத்துகிறோம் தொடர்ந்து கத்தருக்கு சுத்தமா இருந்தால் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவ ஊழியரோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.